Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel, euh, cette nouvelle session de jeu sur euh, Starfield. Alors, on va aller, on va aller faire un soin à Néon, parce qu'on a une mission de livraison de colis. Et ensuite on va, on va aller faire l'UC Vigilance, le, la mission de... comment ça s'appelle De l'avant-garde. C'est une, une suite de missions assez longue, d'accord C'est en gros euh, les trucs sur la flotte écarlate quoi. Ça on en apprendra plus sur eux. Attends je vais quand même faire un saut à l'autorité du commerce. Euh, voyons voir, niveau des armes, non c'est bon j'avais tout vendu ici, on avait récupéré des sacs par contre. Euh, ça je vais le vendre, ça aussi. Niveau casque, euh, je vais garder celui-là du coup. Ah bon, ok, let's go. On va aller direct au cockpit, c'est plus pratique. Alors, la question que je me pose, c'est si, si, on, si on va discuter au mec du chantier spatial, genre au Free Star Collective ou à d'autres factions, est-ce qu'il propose de l'équipement différent Probablement, oui. Je disais, il y a de l'équipement d'avant-garde en termes d'armement qui est disponible. Euh... Qui est disponible, mais du coup à New Atlantis, j'ai l'impression, non Alors attends, mission, Poly 2. Ah euh... okay. Ah, mais il me fait jumper. Bien. Ok, bah va pour Néon alors. Ah, apparemment c'est une, c'est genre le, euh, une sorte de Las Vegas mais sur une planète euh, océanie, océan. Site is clear. Descent start. Ah ouais. Il fait tout le temps nuit ou... J'aimerais jeter un oeil du coup à l'océan. On voit pas grand chose. Vraiment parce qu'il fait nuit. See that shroud covering me on? Believe it or not. You're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Oh. Flustone Paradise. On their ships, we don't want any terror storming through here. Ok, aussi, ça ne s'inquiète des calovores, c'est bien. J'ai un colis urgent de Star Parcel pour vous. You the courier? I've been expecting you. Star Parcel has your payment right here. Anything else you need? Mm, non, c'est tout. Alors, je, on va quand même jeter un 6500 de thunes. En plus, c'est sure. pas mal ça. Mission mise à jour juste sous leur nez. Euh, du coup, on fait améliorer le vaisseau. Ok, genre le, le réacteur. Ouais, non, celui-là, il a dit. Ouais, ils sont moins bien. 350T. Nous, on est sur un 360T. D'accord. Donc, ils n'ont pas, pas mieux là. Euh, L'astromoteur, on a un R3000. Donc là, ils ont que du R2000. Euh, le bouclier générateur SG10, SG20, SG30, ok. Les moteurs, les moteurs, lance-missiles, rayons électrons et laser hier. Voyons voir si je regarde les... Ah et ça, ça modifie les deux d'un coup, ça c'est bien. Et maintenant regarde, il y a de l'équipement de l'avant-garde là. 
Là, genre le rayon à électron automatique, PB, ça c'est des trucs... Euh, pardon, autoprojecteur obliterateur de l'avant-garde. Alors ça c'est du quoi Parce que ouais, ça fait beaucoup plus de dégâts. Dégâts coque et bouclier, 22 et 22. Pas mal, non Après on a les lance-missiles de l'avant-garde. On va faire plus de dégâts aussi. Et ça m'étonne juste que je, puisse les, que je peux les installer ici en fait, tu vois. Ouais, 24 000, ouais, mais on a 48 000, hein, on peut pour les installer parce que, attends, euh, actuellement nos armements ils font quoi 20 dégâts de bouclier et 6 de dégâts de coque. Et 24-24 du coup pour nos rayons électrons. Donc nos rayons électrons sont pas mal. Et ensuite nos missiles sont à 36-36. Ils sont à 33-30. Ils ont une meilleure cadence de tir on dirait. C'est quoi qu'on a C'est du CE09. Ouais donc ces, ces missiles sont meilleurs je pense ceux qu'on a. Alors non parce que c'est pas les rayons... C'est ouais, Là, là non c'est 2 à 12k. J'avis trop. Là, là on, on en a que 2 de cela. Hein. Mais du coup ça demande plus de puissance c'est ça non, puissance maximale 6. Vas-y, on va les mettre. Ça doit prendre aussi en compte le, le coût de revente de l'équipement, non Bon, ça a l'air sympa, Néon, mais on va pas faire Néon maintenant. Ah, j'avais un truc juste, voilà, juste sous leur nez. Rallier Lucie Vigilance. Ça c'est ce qu'on veut faire. C'est parti. Parler des flingues lotées. Ah tu... Ok. presque du mal à croire que ces propulseurs arrivent à soulever ce vaisseau honnêtement. Ok. On entend beaucoup Barrette maintenant du coup hein. Donc ça c'était... Alors on était déjà... Ah oui on était venu sur Voli de tôt pour euh, faire autre chose. En plus c'est du niveau 5 ici. Donc Voli c'était... Ah oui C'était dans, dans, dans la route qu'on avait pris pour aller à Denebola, on était passé par ici. Et si je me souviens bien, on avait chopé aussi une mission euh, qui nous avait dit d'atterrir parce qu'il y avait un vaisseau abandonné. Je sais plus si c'était dans Voli ou si c'était pas dans Olympus. Pour Ima peut-être. En tout cas, on voit effectivement, il y, y a la petite icône là de truc. Ah, l'UC Vigilance, c'était sur Sol que ça se trouvait Ah. Jump. Oh. Ah et c'est un vaisseau, c'est un vaisseau de guerre ouais. Nice. Ah, attends, il faut que je me dock avec lui, non Euh. Oui alors attends. On va éviter de lui rentrer dedans. Alors je peux m'amarrer direct sans le. sans les appeler un peu bizarre, non Alors, voyons voir un peu à quoi ressemble l'intérieur d'un d'un vaisseau de, un vrai vaisseau de combat. Welcome aboard the UC Vigilance. Did you have any questions before I escort you to the commander? On dirait que tu portes une combinaison spatiale. Bah ben voilà, c'est fait, c'est parfait. 
Euh... Il y a des choses à savoir concernant le commandant Ikand. Yeah. Kind of words, that, just observe standard military decorum and it should keep you from serving any time on the ship's cleaning detail. Non, ça fait. Luc. Je suis ton père. Parlez-moi un peu de l'UC Vigilance. Je n'ai pas autorisé à divulguer l'information sur cette vaisseau. Il suffit de dire que c'est l'un des plus difficiles ships dans l'UC's arsenal. Je suis en visite officielle pour l'avant-garde. Je préfère. Oui, donc j'ai juste envie de me mettre au boulot. Ouais, vas-y. Ok, c'est right. this way, s'il vous So, vous êtes le vanguard qui a pris down that Terramorph sur Tau City. Du coup, il y a certains de ces dialogues. Everyone upstairs is talking about it. That must have been one. Il doit y avoir une librairie de dialogues assez monstrueuse quand même, en fait, parce que si on n'avait pas fait le truc des Orimorphs, ils nous auraient jamais parlé de ça, tu vois. But we have our moments. All right, Vanguard, take the lift up to Ops. Commander Akande should be waiting for you. Good luck. Vous pensez qu'on peut avoir un vaisseau de ce type plus tard dans le jeu Un gros vaisseau de guerre okay, hello. Bonjour premier maître. Do what Commander Ikande says and you'll go far. Ok. Nice. Hello Can we try and focus on the matter at hand, please? Ah, there you are. Commander Kibwe Kande, UC Sister. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Dwala's offer. Je vais remplir mon devoir envers l'Union Coloniale. Oh, attends, je vais... Le Sister de l'UC, c'est une autre division de l'armée coloniale. UC Sister is a division of the UC Navy. While they handle big picture stuff, we deal specifically with pirates. Since you're already involved with the Vanguard, I don't have to underline how important your contribution will be to the security of our spaceways. Okay, je vais remplir mon devoir envers l'Union Coloniale. Then let's get right to it, shall we? This is the operation center of the UC Vigilance. Sysdev's nerve center dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Euh... Bon, qu'est-ce que... Bon, je vais lui poser la question quand même. On le sait déjà, c'est des pirates, mais... Hmm. That's strange. According to your file, you've encountered them before. On Vectera, specifically. They were the pirates that attacked your mining outpost. I'm surprised you don't remember. Ah si, on s'en souvient, je voulais juste que tu m'en parles. Je que tu me dises... Où se trouve la vigilance actuellement I'm currently in the solar system, in deep orbit around Phobos. As to why, I'll explain momentarily. Ok. Euh, il va vous falloir plus d'un vaisseau pour éminer toute la flotte. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. Ils veulent que je rejoigne la flotte écarlate. Can't just knock on their front door and ask for an application. Ok. Inside is going to take some finesse. Alors attends. Euh... C'est... Tu dois pouvoir rejoindre la flotte écarlate sans faire cette mission, j'imagine. Genre directement. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la même suite des, de quêtes que tu fais Parce que là, en gros, c'est... Bah tiens, tu vas les infiltrer. Donc tu fais... Tu fais ah bah tiens, bonjour, je veux vous rejoindre. Et tu vas faire la suite de quêtes du coup de la flotte écarlate comme si tu étais un pirate normal. Et tu dois pouvoir faire ça en tant que pirate normal, quoi, du coup. Ok, mettez-moi face à eux et je leur ferai avaler n'importe quoi, on va tester, on va tenter le coup. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Sersha Bowden. One of their contacts. C'est quoi ce nom She works for the Trade Authority in Sidonia. Ah She'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Ok. Pourquoi j'ai pas eu de test de persuasion à faire au final de l'aurore. Aurora is a class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon. 
Ouais, on connaît Néon, on en vient. Okay. Contrebande, d'accord. Où avez-vous obtenu la marchandise Ah. Ah oui, ok, donc ils l'ont saisi sur un contrebandier et après ils s'en servent pour leur... Pour, leur, pour leurs opérations clandestines. Donc voilà un plan simplissime, ouais. Où elle doit repérer un trafiquant des années lumières. Ok. Alors heureusement qu'on a une soute blindée. Ok. Pourquoi rassembler des preuves Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. D'accord, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est une menace. Si under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. OK. Dites-moi comment faire, je m'en occuperai. Remember, Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. OK. Si c'est trop difficile pour moi, then you better learn to swim because you're diving okay. right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. Je me demande ce qu'il nous aurait dit si on était encore plus bas level. Je fais ça juste pour l'argent, je ferai de mon mieux. J'aime les uniformes de Lucien. Ça risque d'être compliqué, non And you stand a good chance of spiraling out of control. Oui, donc en gros, on va infiltrer un cartel de la drogue et pour ça, il faut qu'on se shoot, quoi. Euh, Qu'entendez-vous par se laisser emporter? The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing. So I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Ouais. Vous pouvez m'expliquer le code de conduite de l'éthique du SISDEV quand même avant You can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Ah, si t'étais chasseur de primes, c'est prison ou faire mission pour lui. D'accord. Absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Ok, je tiendrai le coup. That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence gathering portion of the operation. Now, get out of here and good luck. Ok. Euh... Si on m'arrête pendant l'infiltration. For your own safety, nobody but myself and the crew of the vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Ah, c'est logique. Basically, if you land in jail. Going to have to deal with the fines. Ah ok, super. Euh, vous avez d'autres informations sur Cyrus Bowden All we know is that she's been with the trade authority for years. Which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. Qui l'informateur Comment garderai-je contact avec vous That's easy to answer. You don't. Ok. We'll be monitoring your activities from the vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Mm, Dites-moi plus sur ce qu'on attend de moi en tant qu'agent. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some. Morally grey decisions. En blague. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. 
Donc si, si on me demande de poser une bombe atomique sur nous, nous, la nouvelle Atlantis, je le ferai pas. J'arrive à entretenir ma couverture de pirate tout en respectant la loi. Ça risque d'être intéressant. I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Okay. As you were. Du coup ça va, ça va nous forcer un peu à cogiter quoi. Pardon. Pour certaines missions j'imagine. All right. We don't have a lot of time so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Ok. Vous voulez que je vole des voleurs. Uniquement si la flotte écarlate m'accepte. Pourquoi vous faut-il preuve concrète? Since it isn't every day we stumble across a criminal's fully written confession, we need to build a case against our suspects. The more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, they'll leave plenty of evidence for you to find. Je ne trouve rien. I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals okay. are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Okay. Je pense avoir compris. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. Oh, ça va, c'est tout. Data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Ok. Euh... Ok, si il existe des données incriminantes, je les trouve. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Ouais, ok, y'a quelque chose où vous voulez en parler. What? No. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. Ok. Ouais, l'héroïne n'a rien à voir avec ça, je suis là parce que c'est mon devoir d'avant-garde. Yes, of course. And your actions will be duly noted in your records. I'll see to that personally. Speaking of which, j'ai plus grand chose à gagner. Je suis déjà citoyen de première classe. Commander Akande has authorized a credit disbursement for ah. each piece of evidence that you return. Ah, ok, donc je vais gagner des tunes. Si... D'accord, c'est bien. Euh, pourquoi payer des crédits pour une opération militaire? Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking je... frankly, on peut pas rejoindre l'armée, hein, j'imagine. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, stop asking questions and accept the compensation. Très généreux. Des crédits, ça, ça me parle. <laughs> it's not generous. It's motivational. Commander Akande's idea. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia, make contact with Sirsha Bowden, and with Sirsha any luck, Bowden. she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Ok. Euh... Si je me fais attraper avec un conteneur d'or à bord de mon vaisseau. Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you okay. shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. De toute façon j'ai une soupe blindée hein. Of course, if you find out you sell it to someone outside the boundaries ah. of this particular operation, Well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Oh, que comptez-vous faire de ceux que vous allez arrêter? We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Après, je peux comprendre l'idée, si tu veux, de, pour, pour Bethesda, de dire... Enfin, euh, tu sais, même, même, je pense que c'était ça la motivation sur le simple fait de créer l'avant-garde à la base, quoi. C'était de dire, euh, bon, on a une armée normale, mais si on, si on propose aux joueurs de rejoindre cette armée, c'est pas très cohérent, parce que, que quand t'es dans l'armée, t'as très peu de, de liberté, quoi, tu vois. Euh, alors que c'est un jeu qui est quand même basé sur le fait que tu te balades avec ton propre vaisseau, etc. Donc, du coup, t'as l'avant-garde qui est là et qui fait, ah bah tiens, ça tombe bien, l'avant-garde, 
te permet de te battre pour l'UC, mais en fait, tu le fais avec ton propre vaisseau et ça reste dans le, dans le RP. Oui, vous vous sentez du mal à partager votre expérience personnelle avec la flotte écarlate Bon, peut-être plus tard alors. Ok. <rire> Waouh, ça c'est de l'esquive où je m'y connais pas. C'est bizarre, vous en sachez plus sur moi que je n'en sais sur vous. C'est un bon point, mais dans ma défense, j'étais sous ordre de faire sûr que nous ne pouvions pas mettre un genre de psycho dans le mix. Et honnêtement, il y a plus de choses à stake que mes sentiments personnels envers la flotte de la flotte. Pas du tout. Allons juste à la mission de travail et se concentrer sur la mission. Mais peut-être que nous pouvons parler de ça une autre fois. Ok Ok. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Très bien. Ah, attends, Briggs m'a dit qu'il faut que tu visites le vaisseau. Oui, c'est vrai. Il faut que tu visites le vaisseau. Hmm, ça c'est des... non. Excuse -moi. Bonjour, oui. Excusez-moi, je regarde, hein. je, je me promène. Howdy. Howdy. Oula, on est sur le pont Hello. Ok, hello. Eh, hey, bonjour. Ah ouais. Quoi, c'est bon, j'ai le droit de visiter, non on, on, on me demande de sacrer, limite quasiment sacrifier ma vie pour, euh, pour, pour vos miches là. J'ai le droit de visiter, non Salut Aldebaran. Commander Ikonde runs a tank ship, so I suggest we be on our best behavior. Ah, on fait que visiter, ça va. Hey. Hey. C'est sûr que je suis tous en train de dire. Hey, hey, j'ai l'impression à chaque fois que c'est qui m'interpelle en mode. Euh, Qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Veuillez partir, madame, plutôt d'ailleurs, mais bon. Juste après, c'est la baie d'amarrage. Donc il y a. Il y a quelque chose de spécial à voir ou... Vanguard. Ouais. Inoccupé, vaisseau et de l'UC uniquement. Inoccupé, prêt. Ouais, c'est ça, des idées d'aménagement pour le prochain vaisseau, ouais. Nécessite un ordinateur. Yes, what? Je vais l'extérieur. Il y a une personne à rencontrer qui demandera un service. Ah, la prison. Vous pouvez parler avec les prisonniers As a personal rule, I simply ask that you adhere to UC Navy standard of cleanliness at all times. That means no mud on your boots, your hands are washed, and you are free of any contagious diseases. Pardon, mais la crasse, c'est mon dada. Pourquoi la fixette sur la propreté Besides the fact that it's healthier, a sanitary brig is important for station security. In my experience, a prisoner will hide a shiv under a flake of dust if you let them. The cleaner a space is, the easier it is to spot irregularities, both inside the cell and out. Okay. I'm sorry, I'm a bit excessive, but I'm fine. Normally, I'd say trying isn't good enough, but you're Commander Ikande is more, aren't you? In that case, I'm not going to ask you to blow your cover just for me. I understand being a slob is part of the job, but try. Ah, j'ai plus de place, ouais. Ok, euh, bon, je reparlerai plus tard à lui si jamais, mais... Alors, il y, des... y a un prisonnier particulier à voir ou... Bah, après, je sais pas, ça me paraît bizarre de devoir venir ici alors que... On n'a pas vraiment une quête qui nous fait venir ici, tu vois. Ça doit pas être là, le truc euh, dont il parle. 
De toute façon, c'est complètement vide. Alors, est-ce que du coup, ça viendrait du fait que... Euh, grâce aux preuves qu'on va ramener, ils vont, pouvoir, euh, ils vont pouvoir capturer du monde et du coup euh, ils vont les mettre en prison et on pourra venir leur parler pour les interroger, une hein, connerie dans le genre. Et en plus il y a une pièce d'interrogatoire donc ça me paraît... Ça, ça me paraît être complètement ça quoi. La zone de stock storage ouais. Ouais on va probablement devoir remplir la prison ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire Les gens qui travaillent sous couvre, ils sont sneaky par nature. C'est difficile de lire. Quand je vais voler, je veux quelqu'un à côté de moi que je peux prédire. Les boxes par le Marquess de Queensbury. Non mais c'est un pilote. Vous êtes un pilote de Southpaw. Un pilote de pilote. Vous ne me connaissez pas. Non, je ne sais pas. Mais vous êtes Vanguard, non right? Pas exactement l'un de nous. Les forces de volontaires ne font pas le plus de background check. Who knows what kind of mischief you get up to in your spare time. But if Commander Ikande says you're Sis Steph, then you are one of us. For now. Pilot? You guessed it. In fact, I'd say you've got what linguistic experts call FOGO. A firm grasp of the obvious. But I'm not just any pilot. I'm the best, and I've got the kills to prove it. Je parie que je peux vous en mettre plein la vue. I like your confidence, and there's always room in the squad for another apex predator. Just be sure you know whose side you're on. Okay. Later, game. Hey, magnifique coq. <coughs> Je vois pas trop du coup Brinks de quoi tu parles, enfin le mec qui est au, au bureau de la prison Ou c'était dans une autre zone Et Le gars qui est au bureau de la prison, bon... On... Il avait pas l'air d'avoir vraiment un truc à nous demander en fait. Oui il a un gun dans la main. Il est en train d'écrire, mais il a un gun dans la main, c'est mignon. How's the pirating business? Ouais, on va, on va y aller. Move on. Non. Il m'a juste demandé de rester propre. Allez, allons jouer aux pirates. De toute façon, en plus, on doit aller sur Mars, c'est pas loin. Ah oui, attends. On se désamarre d'abord. Après c'est peut-être plus tard dans la mission où tu dois repasser par la prison à bord de l'évidence. Et c'est à ce moment-là qu'il vient de parler. Ok, donc go à l'autorité commerciale. Can you believe people used to think the nearby mountains were fake? 
Alors. Je cherche à me décharger d'une cargaison sensible. Parlons d'abord du prix. I'm not talking price until I know what the hell I'm buying. Merde, oui. J'ai un coup d'œil à cet échantillon alors. Hmm. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle though. What else you got? The trade authority turning away contraband. Now I've seen everything. <rire> Tous ceux qui m'ont fait croire vous étiez la meilleure avaient tort, on dirait. No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak a kilometer wide. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Mm -hmm. Le marché réussi, vous aurez votre part du gâteau. Hmm. You got a point there, love. All right, I'll take a chance. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. Hmm. How nice. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and uh, it's been a pleasure doing business with you. Ok, voilà Adler Kemp à la lance brisée. Alors lance brisée c'est pas celui qui est tout en bas qui était avec les Diables Ardents, c'est celui qui était à l'entrée. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Bonjour, Monsieur Kemp. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Sir Bowden m'a dit que vous pourriez m'aider à écouler ça. Hey, why don't you say that a little louder? <laughs> I don't think every single UC guard in Sedonia heard you. Uh, okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Comment ça, nous? Je croyais que je faisais affaire avec vous. You're a clever one, aren't you? Let's just say I have a certain influential affiliation, and leave it at that. Basically, you want that Aurora moved? I'm your guy. Laissez tomber. Je trouverai quelqu'un d'autre qui vend la cargaison. <laughs> yeah, sure. If the trade authority won't even deal with the shipment of that crap, where else are you gonna go? Just cool your thrusters for a minute before you wreck this deal for the both of us. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? <sighs> Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. Tiens, c'est pas la première fois qu'on va faire ça. Not that I blame him. Either way, I want that money back. Euh, je... Ouais, pourquoi pas, hein. je rembourse sa dette tout de suite si ça veut dire qu'on peut passer aux choses sérieuses. Feel free to throw as many credits in my face as you want, but that isn't the point. We need to make an example out of this guy. Uh... His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos Miner's quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable looking guy in the entire place. Ok. Donc il faut qu'on arrive à récupérer cette dette sans verser le sang du monsieur, je pense. Pour le convaincre. Bon, apparemment il est là. Something I can help you with? 
On est en train de faire la quête de la flotte écarlate. Je suis là pour récupérer les crédits que vous devez à Adler Camp. Adler Camp Who the heck is that? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou non Of course, I owe money. Unless you're independently wealthy, everyone's in debt nowadays. I owe Deimos. I owe my landlord. I owe Galbank. Heck, I have a tab at Parsec Deep at Sespear. It's an endless list. So why don't you just leave me here? Let me get drunk and find someone else to bother. Okay? Adler ne plaisante pas avec sa dette. Hmm. Il est mieux de le rembourser vite. Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Il se fout de notre gueule. I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home. Wash off the dust and relax. This has been fun, though. Whatever. Bon, c'était chouette de vous rencontrer. Vous finirez sur une sûrement très touchante. Uh, hey, hey now. <laughs> Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Uh, Adler, was it? Hmm? Oh. Ah, Adler, mais bien sûr. Mais oui, Adler. Sorry, I thought you were talking about someone else. Il y a beaucoup d'Adler sur Mars. I told him I'd pay up next week when Demos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah. Je crois pas qu'Adler se satisfera de cette option. Well. I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? He can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Perhaps he's already been through enough. Hmm. I'm sure. Let's go where you need credit. I'm a miner for Deimos. It's not what I was hoping for out of life. Here I am. Yeah, it's a lousy company. It pays me a salary, but I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Adler pense que vous passez tout votre argent dans l'alcool. Hey, hey, hey! Now wait a second. Just because things are tough, and I might be spending my afternoons at the spear, it doesn't mean I don't care about my family. Adler doesn't get to judge me. No, he's just a low-life pirate who thinks he can push everyone around. Okay. Bon, effectivement, là, ça serait mon option préférée. Mais en fait, le problème que l'autre a dit, c'est pas une question d'argent, c'est une question de faire un exemple. Le truc, c'est que si Il faudrait, il faudrait qu'on puisse lui dire en gros, euh, ouais, euh, on, on va faire comme si je t'avais donné une bonne leçon, tu vois, ce que je veux dire. Mais ouais, allez, vas-y. Promettez-moi que vous n'emprunterez plus jamais Adler, je paierai votre dette. Holy crap! Really? You do that for me? Coup de pluie de doigts. Wow. Uh, I don't even know what to say. Thank you. For everything. And don't worry. I'll never borrow anything from Adler again. I promise. Ok, bon du coup qu'est-ce qu'on va lui dire à l'autre Oui on l'a bien on l'a bien secoué vous inquiétez pas J'ai encore son sang sur mes poings Il a vraiment crié comme une petite fille Alors je sais pas on va voir hein De quoi vous parlez <rire> Don't start that crap with me. I'm in no mood. Did you bring me the money Fielding owes me, or do I need to pay him a visit myself Ouais, tout est là. 
There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. Du coup on a, trop, on a donné 3000 à Alain, on donne 3000 à lui aussi quoi. Il a compris le message. Qui sont ses associés exactement If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. Ok, si vous pensez qu'ils arriveront à travailler avec moi alors. Ah ça lui a plu tiens. I like your style. All right, I'll call ahead and get a hold of Neva Mora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. 7300. Bon, bah au moins ça nous a remboursé. Mais euh, ouais, la contrebande ça a l'air de valoir le coup. Hein. Alors attends, euh, juste pour vérifier, j'avais pas des trucs à vendre moi derrière Je crois pas. Hein. Une ressource qu'il va falloir que je laisse dans le vaisseau. Entretien avec le roi. Ça reste. Ils ont pas vraiment des protocoles de check pour euh, savoir que les mecs qui, avec qui ils vont travailler euh, seraient pas des, des tops de l'UC, tu vois, par exemple. Ils m'attendaient à pire. Le genre de truc, euh, il faut que tu abattes ce civil innocent euh, devant moi. Euh, mais en fait, il n'y a, a pas de balle dans la chambre du canon, tu vois. Dans le genre. Donc tu sais pas qu'il n'y a pas de balle, donc du coup, tu t'appuies sur la détente, mais ça tire pas, et du coup, la personne sait que. Il était sincère. Ouais mais ça c'est évident que les gars le rapportent toujours plus. Normal. Ah je vais aller dans le cockpit direct, putain. So, Et eh ben Europa, euh, Miss Europa. Alors j'aime bien l'agencement de notre nouveau vaisseau mais devoir monter les escaliers, l'échelle pardon à chaque fois ça, ça risque d'être un peu pénible par contre. Hein. Surtout que je me demande parce qu'on avait... En fait il faudrait limite qu'on ait une plaque d'accès directement ici en fait en passant par en bas. Qui nous permettrait de monter directement là. On verra. Sinon je peux aller directement dans le cockpit en faisant R. Il faut juste que j'y prenne l'habitude. Allez direction Europa. Parti. Attends, je devrais pouvoir le faire directement là. que je suis là. J'ai pas déjà prouvé ma valeur, vas-y. Ok. C'est pour ça que je suis là. Crimson Fleet. That's if you get through this little 
task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Raigana, jumping into Enceladus' orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Austin Rake. D'accord. Un vaisseau de ravitaillement médical, pourquoi pas un vaisseau avec un vrai butin Ok. Pourquoi ne pas traquer Austin Rake vous-même Quelles sont les options à ma disposition pour faire ce boulot Oui mais ok mais... Non. Alors on va pas faire ça. Considérer que c'est fait. Il faut qu'on le mette dans un programme de protection des témoins. Comment est-ce que vous pouvez être certaine que Stine est sur le Ragana Ok, bon, je sais pourquoi on veut sa, sa mort. Alors, euh, direction Encelade. Normalement, Encelade, ça doit pas être très loin. Ah putain, non, c'est... Si, c'est loin, en fait. Entre le cap sur Encelade, oui. Ok, contactez Ragana ou attaquez-le. Alors. Alors, on ne sait pas ce qu'il a dit, malheureusement. Alors, vous avez un homme à bord que je recherche. Alors, on pourrait faire 6 devs de l'UC. La flotte veut la mort d'Austin Rake. Moi, je veux monter à bord et trouver un moyen de l'épargner. Voilà ce qui va se passer. Vous allez ouvrir votre sas et je vais monter à bord. Ouais, on va, on va tenter ça parce que j'ai peur en fait qu'il y ait quelqu'un à bord du Rogana, du Ragana pardon, qui travaille pour la flotte écarlate. Donc on va faire ça. Vous allez ouvrir votre sas et je vais monter à bord. Ouais, ça... Non mais... D'accord. <rire> Le mieux ce serait qu'on arrive à parler au mec, lui dire qu'on va l'embarquer, et le ramener aux vigilances. Les mecs, je vais pas au con. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Ok. Je ne sais pas qui pourrait écouter nos communications, c'est plus sûr ainsi. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut le remettre au 6 def, oui. 
Alors, au final, c'est un pire de la flotte écarlate. Tuez-le et je vous laisserai partir. Tout compte fait, je crois que je dois tuer me débrouiller. Pourquoi risquez-vous vos vies pour protéger Rick I will not murder a man in cold blood. You will have to kill us all first. Ok. Donc, la flotte veut la peau de Rake, mais je veux résoudre cette histoire de façon pacifique. Alors ça, ça ne révèle pas que je suis un 6 dev de l'UC. You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Ok, I have idea. We can strike his name from manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Euh, Remettez-le directement en 6 dev. Si la flotte avance cet accord, on est tous en danger. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Ok, on, va lui... on peut lui parler vite fait ou pas So now what They're gonna put me in a cis-dev prison c'est quand même vachement intéressant parce que euh, rien qu'à voir euh, le you, cet élément de quête, on a eu plein de d'options euh, différentes sur comment on voulait la gérer quoi. On aurait pu détruire le vaisseau, on aurait pu monter à bord tuer tout le monde, on aurait pu, tu vois. On va lui dire quoi Qu'il était jamais à bord l'éclipse comment se présente le jeu est-ce qu'il est à hauteur des attentes et de la hype euh, je pense pas qu'il soit à la hauteur des attentes et de la hype honnêtement mais il est pas mauvais pour autant l'équipe vous a attaqué. You know what? I have no idea and it's frustrating the hell out of me. I suppose I could have pissed off someone I screwed over in the past, but there's been so many. I've lost count. Alors, si tu veux d'un point de vue euh, purement technique, il y, y a assez peu de bugs, il y en a quelques-uns quand même mais pour un jeu Bethesda, je trouve que ils ont c'est probablement un des jeux les moins buggés qu'ils ont sorti de l'histoire récente. Voilà, alors c'est pas le jeu le moins buggé de l'histoire, c'est pas le jeu le moins buggé des sorties récentes non plus, il y a des bugs, mais pour un jeu Bethesda il est peu buggé, surtout, euh, surtout dans les premières heures de jeu. Euh, derrière par contre je dis, je pense que pour certains il est nécessairement une déception parce qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce que 
le, la partie spatiale, l'exploration soit beaucoup plus, beaucoup plus développée. J'ai vu quelqu'un dire qu'en fait, dans ce jeu, l'espace, c'est pas le cœur du gameplay, c'est le backdrop, c'est le, le background en fait. Et c'est un, un peu vrai, tu vois, parce que les, tu, 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 tu pilotes pas réellement ton vaisseau d'une planète à une autre et ce genre de choses, tu vois. Si tu veux aller à telle planète, bah t'as un écran de chargement qui te montre ton vaisseau se déplacer à telle planète. Donc c'est donc plus... Euh, voilà, mais, mais dès que tu dépasses ça, j'ai envie de dire, tu te dis ok, c'est pas, pas un jeu d'exploration comme Elite Dangerous, quoi, ou c'est pas un jeu de simulation comme Star Citizen, c'est un RPG à la Bethesda, et que tu laisses le jeu bah, pour, on va dire, euh, ses propres mérites de ce qu'il a à proposer, et que il bah, y a vraiment plein de trucs super cool, quoi, il est très très sympa, il y a vraiment beaucoup de choses très très sympas. Euh... Après, euh, tu vois, moi, moi, moi j'essaye surtout par exemple de le comparer aux jeux Bethesda précédents. Je trouve leur système de dialogue bien meilleur, leur, euh, leur, euh, les modèles des personnages sont bien meilleurs, les, les, euh, les expressions du visage sont meilleures. C'est pas au niveau de Baldur's Gate 3, c'est pas le meilleur système de dialogue dans un RPG qui ait jamais existé, mais ça, ça, c'est probablement un des meilleurs que Bethesda ait jamais sorti en tout cas par contre. Donc euh, c'est vraiment un jeu Bethesda. Mais dans le sens, pas dans le sens que oui, pas dans le sens que oui, c'est bon, c'est eux qui les ont fait. Mais en termes de quelles sont les mécaniques de gameplay, comment fonctionnent les mécaniques de gameplay, tous les trucs comme ça, c'est vraiment un, un Fallout dans l'espace, c'est un Skyrim dans l'espace. C'est vraiment les mécaniques de jeu de Bethesda. Donc d'un point de vue, tu as envie de dire, ok, pour, pour un jeu Bethesda, c'est un jeu Bethesda qui est vraiment bien fait. Mais d'un autre côté, tu as un peu le sentiment qu'en même temps, Bethesda est un peu coincé dans, dans ses habitudes quelque part. Parce qu'ils ont pris, je trouve, mis à part le setting... C'est-à-dire le, le fait qu'ils créent une nouvelle IP et donc ils prennent un risque en fait de créer une nouvelle IP. Ils prennent quasiment pas de risque sur les éléments de gameplay, quoi, par contre. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est Fallout dans l'espace en termes de mécanique de jeu, quoi. Tu vois les combats, ça fait très Fallout, les combats, quoi, par exemple. Voilà, mais je veux dire, c'est pour ça que je dis, dans l'ensemble, c'est un jeu qui est, qui est bon. C'est pas un chef d'œuvre, c'est pas le meilleur RPG sorti de tous les temps. Après, on va dire, avec quelques années et, et, et une communauté de modeurs bien dédiés, il y, y a moyen de faire des trucs extraordinaires avec ce jeu, par contre, je pense. Donc, je pense qu'il va, il va, il va vieillir comme du bon vin, honnêtement. Mais je pense que s'il y a une controverse sur ce lancement, c'est pas non plus démérité pour autant. Je pense que ceux qui sont dans l'extrême opposé, par contre, dans le, et qui disent que ce jeu est une purge, ou qu'il est nul à chier, que machin, je pense que c'est injuste envers le jeu, parce qu'il ne mérite pas ça non plus pour autant, quoi. Il y a d'autres le vaisseau en orbite autour de la planète du Mantis. Euh, non, pourquoi Il n'y a même pas qu'il y avait un vaisseau en orbite autour de la planète du Mantis. Il aurait sorti il y a deux ans, il aurait eu, eu moins de critiques. Probablement, ouais. Parce qu'il ne fait pas vraiment jeu 2023 de ce côté-là. Tu as, as, as le sentiment un peu de... De jouer à un jeu qui aurait pu sortir il y a quelques années sans, euh, sans être surpris, quoi, on va dire. Ah, il y a un vaisseau abandonné, plein de ressources en orbite D'accord. Ok, bah, on ira y jeter un oeil, euh, Daxter. C'est lié avec le Mantis, ce vaisseau en orbite Ou, ou ça n'a rien à voir, c'est juste un truc complètement différent Les animations faciales font dater bah c'est sûr, c'est comme je dis, si tu compares avec Baldur's Gate 3 par exemple, ouais. Mais si tu compares avec euh, les, le dernier jeu que Bethesda a sorti, il y a quand même une, énorme, il y a quand même une grosse progression quoi. Je sens qu'il y a eu une maturation peut-être de leur technologie, où il y, a, il, y a eu, il y a eu un effort qui a été fait quand même pour améliorer leur système. Mais tu sens qu'ils ont quand même réutilisé leur système, c'est ça que je veux dire. Ils ont toujours le même moteur, donc t'as un peu le sentiment que Starfield est en train de pousser un peu les limites de ce moteur quoi en fait quelque part. Je dis ce moteur il commence à se faire vieux en un sens, peut-être. Ah, rien à voir, juste un truc en plus. Mais s'il faut, en fait, moi, je l'aurais pas en orbite, ce vaisseau, dans ma partie. C'est peut-être un, un autre truc qui a spawné ailleurs. Alors, l'éclipse, on sait ce que c'est. Euh, alors. Le problème, c'est que si on lui dit ça et qu'elle vérifie, le Ragana veut dire que le, euh, Austin Rake n'a jamais été à bord. Tu vois Si elle vérifie, euh, elle saura que j'ai forcément menti, parce que euh, si Loragana dit que Sinrek était pas à bord, euh, j'ai pas pu le tuer quoi. Tu vois Donc on va dire en fait j'ai rencontré quelques complications. I don't like complications. And neither does my boss. What the hell happened? Non mais ça on est d'accord, dis-toi. 
C'est sûr, on est d'accord. Euh, L'organa nous a mis une rouste avec sa puissance de feu. Non, j'ai fouillé le vaisseau et aussi un rec n'était pas à bord. <rire> Pardon j'ai tendance à oublier les choses d'ailleurs vous êtes qui déjà J'ai vu une chance de me faire du blé sans risque alors je leur ai fait décharger leur cargaison Ce qui est vrai ça va ok euh... vous allez vraiment mettre un contrat sur la tête de Steinrich <rire> pourquoi vous me faites payer pour rejoindre la flotte Ok. Allez, entendu, je vous envoie le matériel. Ok. Euh, en fait, je, je me tâte de la jouer un peu comme ça, tu sais. Mais. Peut-être pas jusque-là parce que ça fait un peu trop lèche-botte. Là, j'ai peur de. Allez, c'est pas trop tôt. Oui mais on, on, on est là pour infiltrer la flotte. Ok donc il faut qu'on aille dans un nouveau système. Ok on doit retourner aux vigilances a priori. Alors, chercher des preuves. Ok donc ça c'est une autre mission. Entretien avec le roi, présentez-vous aux vigilances. Ok. Il faut que je dois reparler à Sarah encore. Bon, on va aller retourner aux vigilances du coup. On sait Sarah, on sait. fait passer par où là j'ai pas très bien compris en fait pourtant c'est un débris de station spatiale ah 
Mais je suis pas du tout au bon endroit en fait. Voilà. Ah non J'ai cliqué, je voulais pas cliquer. <rire> ok, merci. Voilà. C'est ça, c'était un gros misclic quoi, tu fais putain. Bon, qu'est-ce qui Ok. Euh... Je bien que ça continue de vous tracasser. Was it that obvious? I thought I could handle these memories, but until I return to Cassiopeia, I'll never be able to put this to rest. C'est moi vous aider. Donc je savais bien qu'il allait falloir qu'on aille là-bas. T'as un cosplay de Sarah Morgan Sympa. Vous n'avez pas dit que vous étiez devenu... Vous avez pris votre navette, vous avez eu de la chance d'en sortir vivante. Toutes les navettes d'évacuation étaient endommagées. The Dauntless took heavy fire to the docking section during the battle. We had three shuttles. One was destroyed, and the other two were damaged. There was no other way off the ship. Vous avez eu de la chance de vous en sortir vivante. Lucky. <rire> Compared to my crew, oui. I hit the goddamn jackpot. Parfait. Still, oh, I'll never forget my finger hovering over that launch button. Would I launch safely or explode into a fireball? It turned out that my shuttle had just enough power to allow an emergency landing on the planet's surface. Impressionnant que vous ayez atterri en douceur après une éjection si proche de l'exosphère. I wouldn't call what I did a soft landing, but thank you all the same. Uh... Ok, nous devons vous ramener là-bas pour que vous affrontiez vos démons. That's what I was hoping. But I don't know the exact location of my survival campsite. For that, we are going to have to head to Mast and see if we can get the information from my old friend, Admiral Logan. Ok. Euh, arrête de faire monter ça, vous devrez me laisser m'occuper de l'amiral Logan. Je sens comme une tension entre l'amiral Logan et vous. Your instincts are right on target. Logan and I butted heads more than once during my time with the Navigator Corps. We've never seen eye to eye. Look, I hope this isn't asking too much. Last thing I want to do is drag you into some kind of personal crusade. Bah non, y a pas de problème. Les croisades, c'est ma spécialité. Votre bien-être est très important pour moi. That's why I'm desperate for your help. <rire> Truth is, I'm scared. When I set foot on Cassiopeia, I don't know if I'll be able to handle what I find. If I begin to fall apart, I need someone I can trust to hold me together. Vous êtes trop forte pour craquer. J'apprécie votre confiance ou je vous couvrirai. J'apprécie votre well, confiance. Well, you deserve it. You've always been there when I needed your help. Why you continue to support me, I'll never understand. Ouais, non mais je sais pas, c'est trop... Je me soucie de ce qui vous arrive. I feel the same way about you. Oh, I've been so busy searching the stars for answers. I've overlooked what's been in front of me all this time. True friendship. Something I've denied myself for far too long. On a trop critiqué en vraiment depuis bien trop longtemps. Right. I have. Hey, um, 
Anyway, I've taken up enough of your time. I know you have a lot to do. I oui, ça on est d'accord, dis-toi. Hein. To visit Cassiopeia. Hopefully, it'll bring me the closure that I've needed for far too long. Ok. Jusqu'à fin, là, vous ne pouvez pas congédier Sarah Morgan. Ok. Ah, attends, parce qu'on va pas faire ça maintenant. Hein. On a un boulot à faire avant. Ouais, je suis. <rire> Mais en fait bon c'est pas trop de sa faute ça si tu veux limite mais bon. You have anything to report? We got the message from the Regana about Austin Rick. We had okay. him dropped off at a separate port, off the books. Ok. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Non on est d'accord Zitor, c'est pour ça que je disais, en termes de jeu Bethesda, c'est le meilleur jeu Bethesda auquel j'ai joué ces dernières années. On va dire. Après comme j'ai voilà. Au niveau des dialogues, c'est pas le meilleur système de dialogue que j'ai jamais vu. Au niveau du combat, c'est pas le meilleur système de combat que j'ai jamais vu. Au niveau de la gestion du compa des compagnons, c'est pas le meilleur système que j'ai jamais vu. Tu vois, je veux dire, voilà. Alors, heureusement, il a accepté de se rendre. Je ne voulais tuer personne, innocent ou pas. Ça ne m'aurait pas posé problème de tuer Reg, mais je ne voulais pas traumatiser l'équipage. J'ai risqué ma couverture pour le faire. J'espère que vous avez apprécié le geste. Est-ce que ça vaut le coup de faire craquer, de faire cracher à Reg toutes ces informations sur la flotte il might be better served as bait. For now, we'll keep him in the brig. Perhaps you could pay me visit there sometime. I'm sure he'd be pleased. Donc il est bel et bien en cellule. Hein. Ok. C'est bien ce que je pensais. Euh, heureusement, il a accepté de se rendre. Je ne voulais tuer personne, innocent ou pas. Ça ne m'aurait pas, ouais, ça ne m'aurait pas posé de problème de tuer Rake, vu que c'est un ancien d'un membre de la flotte écarlate. Mais je ne voulais pas traumatiser l'équipage. That was quick thinking on your part. Selfless and creative. Our regular agents can be a little too rigid because they're trained to follow orders. It's a clever gambit, Commander. Adaptability is key to the success of this operation. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack the ah. ship. D'accord. I was concerned after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. C'est un, ce un peu ce qui nous a sauvé, ouais. C'est un moyen habile de nous assurer la confiance de Naeva. Ah, so I take it you have good news. Were you able to join the fleet? J'ai l'impression d'avoir réussi leur première épreuve. Ouais, j'ai bien l'impression d'avoir réussi leur première épreuve. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Searsha was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Que savez-vous de Neva? Woman has a record that could stretch across Sol and back. She started young as one of Neon's street rats. Worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. Okay. Tout se déroule comme prévu. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So, what's next for you on Neva's agenda? Alors, pourquoi je leur mentirais? On m'a dit de retrouver Naeva sur la clé. Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. Agreed. The okay, last profil. thing we need is to infiltrate the fleet, only to be kicked out because we've underestimated one of their people. I don't disagree, but it's important to know your enemy and the best way to defeat them. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now. Especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses. Should we need to engage with the fleet in the future?
future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Ok, alors, on va vite faire regarder, profil à flotte, écarlate, Adler Kamm. Donc Adler Kamm, 45 ans, tête brûlée, compétent, aguerri. Adler est un capitaine de vaisseau de la flotte, écarlate, agissant à Sidonia. Sa nature de tête brûlée fait qu'il est facilement provoqué, ce qui lui a attiré de nombreux ennuis. Malgré ce défaut, Adler est un capitaine expérimenté dont les prouesses en combat lui permettent de sortir de situations périlleuses. Adanda, suivant les nouvelles informations réunies sur la flotte écarlate, des profils supplémentaires sont ajoutés au terminal du bureau du commandant Ikambe. Delgado, 44 ans, intelligent, perspicace, prudent, calculateur. Originaire d'une famille aisée d'Aquila City, Delgado est quand même tombé dans le crime dès son plus jeune âge. Ses parents l'ont exilé dans l'espoir qu'il corrigerait son comportement, ce qui n'a fait que renforcer ses penchants criminels et accumuler par le vol d'un vaisseau cargo dont il s'est servi pour rejoindre la flotte écarlate. Delgado est un leader perspicace et intelligent qui n'est pas porté sur les jugements hâtifs. Il dirige la flotte écarlate d'une poigne de fer, mais donne aux pirates suffisamment de liberté pour qu'ils fassent ce qu'ils font le mieux. Naeva Mora, 32 ans, impatiente, imprévisible, intense et incendiaire. Naeva Mora est née et a grandi à Néon. Rapidement devenue orpheline, elle a passé la majeure partie de sa jeunesse à se faire arrêter pour des crimes allant de l'agression au vol qualifié. Elle a ainsi souvent été pensionnaire de la prison du CISDEF. A 22 ans, elle s'est embarquée clandestinement dans un cargo vers Aquila City. Elle a fini par être recrutée dans la flotte écarlate. Adanda, selon les nouvelles informations réunies, un profil supplémentaire sera ajouté au terminal du bureau du commandant Ikande. Ok. Alors tu disais justement terminal du bureau du commandant Ikande, c'est genre... Euh, non c'est pas ça mais ça doit être ici non C'est pas ça le bureau Ah oh, tiens uniforme d'équipage. Je peux le prendre Sympa. Mais bon si, si on veut faire genre qu'on est... Euh... Pas de l'UC, vaut mieux pas qu'on se balade en uniforme de l'UC quoi, du 6 def pardon. Ce serait un peu débile. Et donc terminal du bureau du commandant. Rapport d'activité des pirates, ok. Tactique de la flotte écarlate. Tactique de guérilla. Utilise des éléments de surprise. Hop rapidement leur cible avant de quitter les lieux. La tactique révélatrice, dans l'histoire les petits groupes ont toujours utilisé l'embuscade, la tromperie, le sabotage et l'espionnage pour déjouer des forces navales plus nombreuses. La création du 6 dev visait à combattre cet ennemi avec autant de fourberie, c'est à la direction de trouver des moyens créatifs de le faire sans sacrifier ce qui nous tient à cœur. Situation de vigilance. Par rapport au commandant Natara, le lieutenant Toft m'a assuré que le projet Svaline a longuement été testé par les ingénieurs et approuvé par le TAMS. Tout se déroule comme prévu, nous commençons immédiatement la phase de mise en œuvre. Le moment venu, cette mise à niveau sera essentielle pour mener à bien notre mission. Tout le monde sait que nous avons eu du mal à convaincre les dirigeants du TAMS de l'ampleur de la menace que représentait la flotte écarlate. Bien qu'on puisse les prendre pour une bande de pirates désorganisés, nous devons en réalité les considérer comme une organisation criminelle mettant en danger la sécurité des systèmes occupés. Malheureusement, sans réelle information sur les rouges internes de la flotte écarlate, tout ceci n'est que spéculation. Il nous faut quelqu'un à l'intérieur pour nous aider à combler les... ces lacunes. C'est pourquoi j'ai demandé les registres de chaque prisonnier détenu par l'Union coloniale. Je trouverai sûrement parmi eux un candidat qui répondra à nos besoins. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, euh, en gros tu peux aussi te retrouver embarqué dans cette mission si t'es un criminel en fait. Dé détermination et ambition, et certaines... Là je pense que c'est lieutenant Toft non elle qui nous disait qu'elle avait eu un, un truc dans le passé qui l'avait particulièrement affecté. On va voir si on peut pas lui parler. Pourquoi garder des prisonniers à bord du village alors qu'on pourrait les envoyer en prison First, Commander Akande is playing this operation extremely close to the vest. That means keeping prisoners under his own roof until this is resolved. Second, this is an undercover mission. For our safety and yours, we need to keep these prisoners out of the spotlight. Tout à fait. Ok. Vous avez dit que le vigilance renforce ses boucliers. That's right. 
It's something we've requested a while ago, in preparation for a future conflict with the fleet. Once we finalize everything and run a few tests, we'll have the defenses needed for a jump to the Crick system when the time comes. Des informations plus détaillées sur la flotte Carlette. We have a database of profiles you can read, which should help you ingratiate yourself with the group. However, the profiles are a guide, not gospel. Use what you can, fill in the blanks, and play off that. I imagine when you're done, you'll be able to generate far more accurate profiles than what we have in our system. Pourquoi s'appelle-t-il le système Crix? The system was originally called Alpha Ophiuchi until a flag was planted there by Jasper Crix, the founder of the Crimson Fleet. Since okay. it was crucial that space travelers avoided that system, navigators marked it as Crix on star maps as a warning. They could have just as easily labeled it Crimson Fleet, so I'm guessing the pirates themselves were responsible for spreading their leader's name. Over the years, people forgot the system's original designation and started calling it the Crix system. It's been that way ever since. Okay. Good luck on the key. We've been trying for years to get someone on the inside, and now we have it. Okay, bon. On va faire un, on va faire une petite pause euh, une petite pause là il faut que j'aille boire un verre moi et on va voir ce qu'on fait après mais en tout cas on va aller euh, on va aller à la clé après de toute façon dans le jeu donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure salut à tous